conocer más a fondo esta viviendo. situación que Dale. está conmocionando no solo a San Francisco, sino a la provincia de Córdoba y a todo el país porque ha tenido repercusión nacional. Vamos a saludar a la periodista del diario El Periódico, Ivana Acosta. Buen día, Ivana, ¿cómo estás? Hola, Ivana, buen día. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo les va? Ivana, contanos eh, el último parte médico, ¿cómo se encuentra el intendente de San Francisco, Damián Bernarte? Bueno, el último parte médico fue dado ayer a la tarde. Eh, esta mañana, eh, pasada las 10 y media de la mañana, se va a dar otro y se va a ofrecer una conferencia de prensa, pero bueno, eh, da, daba cuenta de lo mismo que se había conocido durante la madrugada, que después del disparo lo tuvieron que intervenir en el hospital Iturraspe de nuestra ciudad y mm, lo eh, tuvieron que terminar extirpándole un riñón al intendente y además se encuentra con eh, respiración asistida, eh, obviamente está sedado, y está en cuidados intensivos de bueno de nuestro hospital regional. Ivana, bueno, ¿cómo está la gente de San Francisco ante esta situación que puede ser del ámbito privado, que, que tiene que ver con la relación con, con la vida privada del intendente, pero el intendente creo, tengo entendido que es una persona querida allí en el pueblo. ¿Cómo se encuentra la gente del lugar? Sí, bueno, eh... Eh, Damián Bernarte es una persona que tiene varios años ya en la, en la política de, de San Francisco eh, en distintas elecciones había participado y bueno, ahora eh, llegó a la intendencia después de haberse hecho una, uh, un, un acuerdo, digamos, entre las divisiones del, del peronismo local y la gente está eh, consternada, la verdad que nadie pr primero que sucedió de madrugada y fue eh, muy choqueante desde el principio para todos, pero además es una persona muy, ¿cómo podría decirse?, eh, simpática, llegada con los vecinos, eh, que en este momento tiene un, un alto perfil, digamos, una buena aceptación dentro de todo eh, Ivana, en, en la ciudad. Sí. Ivana, te quiero preguntar al respecto de, en una primera instancia el primer detenido fue Renzo Lucato, hijo de Carlos sí. Lucato, actualmente está detenido solamente el papá, ¿no es cierto?, Carlos Lucato. Sí, actualmente está solamente detenido eh, Carlos Lucato, que es eh, odontólogo, tiene 52 años. Eh, es una persona también reconocida en, en la ciudad, por obviamente por su profesión. Y Renzo fue liberado a las, a las pocas horas, digamos. Aunque fue el primer detenido, fue liberado a las pocas horas. Hoy eh, recién se van a empezar a conocer más detalles de lo que es la investigación penal. Se menciona que Carlos Lucato, luego de dispararle aparentemente al intendente de Bernarte, habría decidido ir a un, un local bailable de San Francisco a seguir con, con su noche el, el sábado y domingo a la madrugada. Esas son todas versiones, digamos, que hay en este momento por el... Lo, digamos, es una, un, una cuestión de averiguación que todavía no... No hay detalles al respecto, es, eh, al ser también un, lo que se presume un, un hecho que tiene una vinculación con la vida personal del intendente, es un poco difícil y es una ciudad de 65.000 habitantes donde bueno los comentarios son muchísimos también en ese sentido. ¿Y qué se lo comenta? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se dice en el pueblo? Sí. Bueno, lo que... Lo que... Lo que más se, se, se hace hincapié es en esto de, de bueno las vinculaciones que había en, o que hay entre el, el, el intendente y la familia, digamos, de, de la familia Lucato, las vinculaciones que existen, pero sobre todo hay mucha preocupación por lo sucedido porque en, en, obviamente en ningún lugar es un hecho típico, pero bueno, es un grado de violencia bastante grande y por las circunstancias en que se vio de que él tuvo la fuerza para volver y que lo atendió el, el doctor Klein, que es el mismo que ahora asume, digamos, eh, transitoriamente sus funciones de intendente, es como que, bueno, los detalles en ese sentido y hubo muchos testigos que lo vieron volver ahí al superdomo porque la fiesta del día del bancario estaba terminando. Eh, yo creo que la gente está muy concentrada en eso en este momento y en la gravedad del hecho. Ivana, eh, las repercusiones, vos allí me adelantabas algo. Eh, la persona que lo atiende, 
al intendente, le, prácticamente le salva la vida porque también es médico. ¿Cómo fueron esos primeros minutos allí en el Superdomo, donde se realizaba un festejo de los trabajadores bancarios? Bueno, hay una serie de videos que, que surgieron, obviamente, de la espontaneidad de la gente. Eh, la gente se estaba, estaba yendo, era una fiesta, eh, era eh, pasadas las dos y media de la mañana, en pleno centro de la ciudad, porque el Superdomo está en un espacio verde grande, es colindante, eh, y está en el centro, digamos. Y hubo muchas, hubo muchas personas que lograron ver cómo él volvió y bueno, coayuda el doctor eh, Klein, bueno, nosotros Gustavo Klein, en realidad acá es muy común decirle doctor Klein, es, eh, es eh, médico y estaba con su esposa, que es la vicedirectora, Verónica Pepino, que es la vicedirectora del hospital. Entonces ellos le hicieron los, los, las primeras atenciones y bien volvió al, al superdomo. Y bueno, justamente es el doctor Klein el que, el que es presidente del Consejo Deliberante desde hace varios años ya. Y entonces es él el que, de acuerdo a lo que indica la ley eh, orgánica de la provincia, porque en la ciudad no hay una específica, sino que nos regimos por el, por el reglamento general de la provincia, eh, es el que asume las funciones en este caso de... Eh, de intendente hasta que, bueno, hasta que eh, Damián Bernarte pueda reincorporarse, algo que va a llevar un poco de tiempo, obviamente. ¿Se sabe, Ivana, el estado de salud? Porque le ha sido extirpado uno de los de los riñones, realmente grave, dicen que está con, con asistencia respiratoria, ¿puede ser? Sí, tiene asistencia respiratoria, está sedado, está en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital, el hospital Iturraspe. Eh, y bueno, sí, le extirparon el riñón y se tuvo que hacer todo un trabajo de reconstrucción eh, en, en lo que son, en, en, en el área, digamos, para, bueno, para poder eh, atenderlo. Todo fue durante la misma madrugada en, lo que, en que lo atendieron y por ahora no se conoce más nada que esa sedación y la internación en terapia intensiva y que se espera bueno, la, la evolución, como indican los médicos, y hoy recién después de las diez y media de la mañana se va a ofrecer el nuevo parte médico y además eh, está prevista una conferencia de prensa donde, bueno, se van a brindar más detalles de la situación. Pero por ahora la información y, y, y lo que se conoce eh, es eso. Eh, de todas maneras, bueno, también en la ciudad hay una gran solidaridad por parte de obviamente instituciones de distintos sectores y, y de todo el arco político de, de los políticos locales, digamos. Ivana Acosta, periodista del diario El Periódico de San Francisco, te agradecemos muchísimo este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Buena semana. Gracias a ustedes.